Kurz vor dem offiziellen Beginn der Olympischen Sommerspiele 2012 hielt in London noch einmal der Winter und damit das Sport- und Urlaubsland Nummer 1, der Alpen Einzug. Die Tiroler Delegation der ersten Olympischen Jugendwinterspiele überreichte IOC-Präsident Jacques Rogge die Dokumentation der erfolgreichen Jugend-Olympia-Premiere, die Anfang des Jahres im Herz der Alpen über die Bühne gegangen ist. Mit der Audienz bei Jacques Rogge wurde der Stellenwert Tirols innerhalb der Olympischen Familie deutlich, der während der Olympischen Spiele in London mit dem Engagement im Austria-Haus Tirol wiederum unter Beweis gestellt wird. So zeigte sich am Rande der 124. IOC-Generalversammlung in London auch das prominente IOC-Mitglied Fürst Albert von Monaco, begeistert von der Vorreiterrolle Tirols und der perfekten Organisation der JOC 2012 in Innsbruck, Tirol. Well, we had a, an incredible time in Innsbruck. It was uh, really, a, uh, I think, a wonderful first edition of the Youth Olympic Winter Games. Um, Of course, it has a special meaning for me, not, not only because uh, uh, we had, a, uh, I think, a, a great atmosphere and, and really very smoothly run games uh, with fantastic venues that, of course, I knew already. It was a great finale to an already uh, beautiful edition of these Youth Olympic Winter Games. Die Begeisterung, mit der die Tirolerinnen und Tiroler im Jänner 2012 als Gastgeber der ersten Olympischen Jugendwinterspiele auftraten, ist IOC-Präsident Jacques Rogge in bester Erinnerung geblieben. Peter Bayer und Richard Robatscha zogen anlässlich des Treffens kurz Bilanz und bestätigten den Erfolg für Tirol. War ja ein Riesenerfolg, auch seitens des IOC-Präsidenten bestätigt noch einmal heute. 110.000 Besucher, die eine super Atmosphäre geliefert haben für 63 Sportbewerbe, 14 Weltpremieren, olympische Weltpremieren, Snowboard Slopestyle, Eisschnelllauf, Massenstart und so weiter und so fort. Gleichzeitig äh, digitale Medienrevolution, kann man sagen, im äh, insbesondere internationalen Olympischen Komitee in der Berichterstattung. Und das natürlich, denke ich, ist auch für das Land Tirol äh, ganz besonders wichtig, dass man diese Kanäle neu nutzt und sich da entsprechend präsentiert. Ich denke, rundherum ein Erfolg und das haben wir heute auch gespürt. Ja, wir sind eigentlich ganz erfreut gewesen, was wir heute gehört haben bei dieser IOC-Generalversammlung. Wir wurden nämlich heute am Vormittag von mehreren Mitgliedern des IOC ganz lobend erwähnt. Wir haben uns sehr viel Neues einfallen lassen und da fließt natürlich jetzt auch einiges ein, insgesamt in das neue Weißbuch des IOC und haben uns natürlich schon sehr gefreut darüber. Tirol erntete an diesem Tag jedenfalls fürstliches Lob. Denn das charmanteste Kompliment kam von Fürst Albert von Monaco. I've always had an incredible uh, uh, time there, wonderful hospitality, wonderful friendships, uh, uh, beautiful scenery, uh, beautiful uh, uh, food and wine, uh, and just a, a, a great uh, overall sense of, of friendship and of, and of warmth. And uh, I will keep coming back to Tirol. Ich habe Tirol sehr gern. <laughs>